രാത്രിയിലുള്ള ദൈവവചന ധ്യാനത്തിന് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു നാം ദാവീദിനെ കുറിച്ചുള്ള അമ്മ ഒന്ന് രണ്ട് ദൈവിക ആലോചനകളാണ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ദാവീദിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമ്മ നമ്മൾ അതിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു പിതാവുക്കന്മാർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത പിതാക്കന്മാരാൽ നിരസിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് മക്കളുടെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് അതിൽ ലേവിയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ധ്യാനിച്ചത് ധ്യാനിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ദാവീദിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ദാവീദിന്റെ അമ്മ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്റ്റഡി അല്ല നമ്മൾ ഈ രാത്രിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അതാവീദിന്റെ മൊത്തം ജീവചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ നമുക്ക് ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ദൂതാണ് ഇന്ന് രാത്രി തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും അമ്മൻ ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വചന ധ്യാനത്തിന്റെ ആധാരമായി അപോശല പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അപോശല പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം അവനെ നീക്കിയിട്ട് ദാവിദിനെ അവർക്ക് രാജാവായി വായിച്ചു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ വായിക്കാം അനന്തരം അവർ ഒരു രാജാവിനെ ചോദിച്ചു ദൈവം അവർക്ക് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനായ പീസിന്റെ മകൻ സൗലിനെ നാൽപ്പതാണ്ടേക്ക് കൊടുത്തു അവനെ നീക്കിയിട്ട് ദാവിദിനെ അവർക്ക് രാജാവായി വായിച്ചു ഞാൻ ഈശായുടെ മകനായ ദാവീദിനെ എനിക്ക് ബോധിച്ച പുരുഷനായി കണ്ടു അവനെന്റെ ഹിതം എല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് അവനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ദാവീദിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത് ഈ സാക്ഷ്യം ദൈവം പറയുന്നത് ദാവീദിനോട് മറ്റുള്ളവരോടല്ല സമൂഹൽ പ്രവാചകനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഷായുടെ മക്കളിൽ ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദാവിദിന്റെ പേര് ഡിസ്ക്ലോസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പറയുകയാണ് ഞാൻ ദാ ഇഷായിയുടെ മക്കളിൽ ഒരുവനെ ഒരു രാജാവിനെ ആ വാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അല്ല ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം അവന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തതുപോലെ അവനെ നീക്കിയിട്ട് ഷൗൽ രാജാവിനെ നീക്കിയിട്ട് ദാവിദിനെ അവർക്ക് ദാവീദിനെ അവർക്ക് രാജാവായി വാഴിച്ചു രാജാവായി വാഴിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഷൗലിനെ നീക്കി രാജാവ് ദാവീദിനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു അവൻ സുമാസലിൽ എത്തി അപ്പൊ അതിനു മുമ്പേ ഷൗലിനെ നീക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇഷായിയുടെ മക്കളിൽ ദാവീദിനെ എനിക്ക് ദാവീദിനെ എനിക്ക് ബോധിച്ച പുരുഷനായി ബോധിച്ച പുരുഷനായി കണ്ടു ഇഷായിയുടെ മക്കളിൽ ദാവീദിനെ ഞാൻ എനിക്ക് ദൈവ പറയാണ് ദൈവത്തിന് ബോധിച്ച പുരുഷനായി കണ്ടു നാം അവിടേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ ഈ ദാവീദ് എങ്ങനെയാണ് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അതിന്റെ അവസ സാധ്യ എന്തായിരുന്നു സാഹചര്യം എന്ന് ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാം ഞാൻ വായിച്ച വാക്യത്തിലുണ്ട് അവർ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അമ്മൻ ശമുവൽ പ്രവാചകൻ ന്യായാധിപനായിരുന്നു അവർക്ക് ന്യായപാലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ മക്കൾ കൈപ്പൂലിക്കാരായി അപ്പന്റെ മാർഗത്തിൽ കൃത്യമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പന്റെ സ്വാധീനം അപ്പന്റെ ആ ശുശ്രൂഷ ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സായി അവർ കണ്ടു എന്നൊരു ആരോപണം അവരെ കുറിച്ച് വന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇനി നിന്റെ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ന്യായാധിപന്മാരാകണ്ട അവർ കൈപ്പൂലിക്കും വാങ്ങിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾക്കുള്ളതുപോലെ ഒരു രാജാവിനെ വാഴിച്ചു തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ശൗലിന് ദുഃഖമാണ് ദൈവത്തിന് ദുഃഖമായി എങ്കിലും അവരുടെ ആഗ്രഹം ദൈവം മാനിച്ചു ആഗ്രഹി അംഗീകരിച്ചു ദാവി ശൗലിനെ അവർക്ക് രാജാവായി കൊടുത്തു പിന്നീട് പറയുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവനെ നീക്കി അവനെ ആ നീക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ദാവീദിനെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ശൗൽ രാജാവിനെ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം നീക്കി എന്ന ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാം ഇന്ന് രാത്രി ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അവനെ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് 
അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കാം ഒന്ന് ശമുവിൽ പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു സൗൽ രാജാവായപ്പോൾ അവൻ മുപ്പത് വയസ്സുള്ളവനായിരുന്നു അവൻ ഇസ്രായേലിൽ അവൻ ഇസ്രായേലിൽ രണ്ട് സംവത്സരം നോക്കണം നിങ്ങൾ പദം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ഐ മീൻ വർഷം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടു വർഷം അവൻ എന്തായി തുറന്നു വാണു ഇനി അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തി ഒന്ന് എടുത്ത് എല്ലാവരും അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വായിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് നേരത്തെ വായിച്ച ഭാഗമാണ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ വായിക്കാം ദാവിദിനെ അവർക്ക് രാജാവായി വായിച്ചു ഞാൻ ഈശയുടെ മകനായ ഇരുപത്തൊന്നാം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം അനന്തരം അവർ ഒരു രാജാവിനെ സോറി സോറി പതിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതലാ തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ അതിനുശേഷം അവർ ഒരു രാജാവിനെ അവനോട് ചോദിച്ചു ദൈവം അവർക്ക് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനായ ബെന്യാമിൻ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷം അവൻ രാജാവായി എന്നാ എന്നാൽ പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ രണ്ട് മാറി നാൽപ്പത് കൊല്ലം അവൻ അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് മൈക്ക് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അനന്തരം അവർ ഒരു രാജാവിനെ ചോദിച്ചു ദൈവം അവർക്ക് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനായ പീസിന്റെ മകൻ ശൗലിന് നാൽപ്പതാണ്ടേക്ക് കൊടുത്തു നാൽപ്പതാണ്ടേക്ക് അവർക്ക് കൊടുത്തു ആമേ എന്താണ് രണ്ട് വർഷം എന്ന ഒരു ഭാഗത്തും നാൽപ്പത് വർഷം എന്ന് അപ്പുറത്തൊരു ഭാഗത്തും പറയുവാൻ കാരണം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വലിയൊരു സംഭവം നടന്നു അവൻ ശൗൽ രാജാവ് ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അവരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടികൾക്ക് ചേർന്നു പോകാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവനിൽ ഏൽപ്പിച്ച രാജ്യത്വത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത രാജകീയ അമേ പദവിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത അമേ ശമുവൽ പ്രവാചകനെ അയച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കഴിച്ച അഭിഷേകം അവരിൽ നിന്ന് മാറി ഈ ഗ്യാപ്പ് ഈ വസ്തുതയുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്കായി ഞാൻ അതൊന്ന് സെന്റൻസിൽ പറയാം രാജാവായി മുപ്പതാം വയസ്സിൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് രാജ പദവിയിലെത്തിയ ദാമിശൌൽ രാജാവ് ദൈവിക പദ്ധതിയോട് ചേർന്ന് രണ്ടു വർഷവും ദൈവത്തിന്റെ നല്ലാത്ത പ്രതിനിധിയായി മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലവും രാജ്യം ഭരിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കുക എന്നെ കുറിച്ചും നിങ്ങളെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യപരിപാടിയുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ദൈവം നാം യേശു കർത്താവിന് രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി തീരുമാന അമ്മയെ ചേർക്കുമ്പോൾ അല്ല അമ്മയെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ബിസുലോ എരുമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അത് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആമേൻ എൻ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിനു മുമ്പേ ആമൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു മിനിസ്ട്രി എന്താണ് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് മരിക്കുന്നത് വരെയും താൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്ന് എരുമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അയക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യപരിപാടിയുണ്ട് ആമേ പ്രൈസലോൺ ആ കാര്യപരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾ ദൈവവചന പ്രകാരം ദൈവ ആലോചനയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിന് കർത്താവ് അമേൻ പ്രൈസലോൺ അമൻ അംഗീകാരമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കർത്താവ് ന്യായമായൊരു ചോദ്യം വരാം കർത്താവിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാമോ ഊവ് ദൈവം അയക്കാതെയും ദൈവം പറയാതെയും ആമേൻ ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർ പ്രത്യേക ആമേ പ്രത്യേക ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എരുമയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കുന്നില്ല ആമേ ഞാൻ അറിയിച്ച് അയച്ചിട്ടില്ലാതെ കുറെ പ്രവാചകന്മാർ ഓടി നടക്കുന്നത് കാണുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് അരുളപ്പാട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ദൈവം പറഞ്ഞതാ അവർ ദൈവം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആമേൻ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അതിനെ കർത്താവ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ വചനത്തെ മോഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ എന്നാ എങ്ങനെയാണ് വചനം മോഷ്ടിക്കുക ആമേ പണം മോഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് 
വസ്തുവകളിൽ സാമ്യം മോഷ്ടിക്കുന്ന നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനം മോഷ്ടിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളുക ദൈവം വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള അരുളപ്പാട് പ്രാപിക്കാതെ ആമെ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് ദൈവവചനത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ളു ആമെ അവിടെയുള്ള പരാമേൻ അറിവിൽ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എടുത്തൊരു വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റേതാണെന്ന് പറയുന്നവരെയാണ് വാചന മോഷ്ടാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടമസ്ഥന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു ഉടമസ്ഥന്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ ആമേൻ പ്രൈസർ ഹാലലുയ അവന്റേതായ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് അവന് അവന് അറിവില്ലാതെ അവന് സമ്മതമില്ലാതെ എന്റെ അമ്മ വേറൊരുത്തൻ തന്റേതാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ പേരാണ് മോഷണം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള വ്യാജനെ പറയുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തീർച്ചയായും മരിക കാലം ഒന്നും ഓടില്ല ആമെ ദൈവം പിടിച്ചു നിർത്തും പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു തന്നെ പറയുന്നു ചില ആളുകൾ മരിച്ചു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് കർത്താവെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ചു നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അസാധാരണക്കാരെ എല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച പദം യേശു എന്നാണ് നടന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞത് അധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് അപ്പൊ ശൗലി രണ്ടു വർഷം ദൈവത്തിന്റെ അമേൻ വിരാമൻ പദ്ധതിയിൽ ദൈവാലോചനയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് മരിച്ചു എന്നാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന രണ്ട് തെറ്റുകൾ അവന്റെ രാജ്യത്തും അവനിൽ നിന്ന് അഥവാ ദൈവിക കൃപ അവന് ചോർന്നുപോയി ഇന്ന് രാത്രി ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ച എന്തെന്ന് അറിയുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ചോർന്നത് പോയ ചോർന്നുപോയത് അറിയാതെയുള്ള ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്ന കൃപയുണ്ട് നമുക്ക് തന്ന അഭിഷേകമുണ്ട് ഇത് ചോർന്നു പോയത് അറിയാതെ പണ്ടത്തെ പരിചയത്തിനും പണ്ടത്തെ ഹാലിന് എന്താ പറയാ അറിവിലും ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും അവരെ കുറിച്ച് അമേൻ ഒരു അവരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ഷൗല് അമേൻ അഭിഷേകം പോയാലും അവൻ രാജാവ് തന്നെ വിൽഭോവ പർവ്വതത്തിൽ സ്വന്തം ആളുമേൽ അദ്ദേഹത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ അവനെ കുറിച്ച് വിലാപം പാടിയത് ആവിയത് പാടിയത് ഷൗലിന്റെ അഭിഷേകമില്ലാത്ത ആയുധങ്ങൾ എന്നാണ് അവൻ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ ദുരാത്മാവിന് അടിമയാറ്റു പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ നികൃഷ്ട ബുദ്ധികളും അമേ കഠിനമേറിയ പ്രതികാര ചിന്തയും വൈരാഗ്യവും നീരസ് ഉള്ളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്യഭാഷ പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാചാരമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയുക അലേ ലുയ ആമേൽ അധികകാലത് മുഴുകുകയില്ല പ്രൈസലോ നിന്റെ അതിർത്യം നിന്നെ പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരും അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ ആമെ പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് ആമെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം നാം നമ്മെ പരിശോധിക്കണം നാം ഇപ്പോൾ പ്രാപിച്ച ദൈവക്രമയിൽ തന്നെയാണോ നമ്മുടെ ജീവിതം തുറന്നു പോകുന്നത് എന്ന് ഒന്നരാത്മ പരിശോധന നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ശൗലിനെ നീക്കുവാനുണ്ടായ ആദ്യത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശമുവയിൽ പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ അത് പറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് ആമേൻ അതിൽ നിന്ന് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ വായിക്കാം ഒന്ന് ശമുവയിൽ പതിമൂന്നിന്റെ എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവധി അനുസരിച്ച് അവൻ ഏഴ് ദിവസം കാത്തിരുന്നു എങ്കിലും ചമുവൽ ഗിൽഗാലിൽ എത്തിയില്ല ജനവും അവനെ വിട്ട് ചിതറിപ്പോയി അപ്പോൾ ചൗൽ ഹോമയാഗവും സമാധാനയാഗവും ഇവിടെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവിൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവൻ തന്നെ ഹോമയാഗം കഴിച്ചു ഹോമയാഗം കഴിച്ചു തീർന്ന ഉടനെ ഇതാ ചമുവൽ വരുന്നു ചൗൽ അവനെ വന്ദനം ചെയ്യുവാൻ എതിരെത്തിച്ചെന്നു നീ ചെയ്തത് എന്ത് എന്ന് ചമുവൽ ചോദിച്ചു അതിന് ചൗൽ ജനം എന്നെ വിട്ട് ചിതറുന്നു എന്നും നിശ്ചയിച്ച അവധിക്ക് നീ എത്തിയില്ല എന്നും ഫെലിസ്തർ ബിഗ്മാസിൽ കുടിയിരിക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഫെലിസ്തർ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഗിൽഗാനിൽ വന്ന് എന്നെ ആക്രമിക്കും ഞാൻ യഹോവയോട് കൃപിക്കാൻ അപേക്ഷിതമില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട് ഹോമയാഗം കഴിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ചമുവൽ ചവലിനോട് പറഞ്ഞത് 
ഒരൽപസമയം കൂടെ കാത്തിരിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ നിന്റെ രാജ്യത്വം നിലനിൽക്കുകയില്ല മതി ഷൗലിന്റെ രാജ്യത്വത്തിൽ ഉള്ള രാജ്യത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക കാര്യപരിപാടിയുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഷൗലിനോട് ശമ്പുൽ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ് ഏഴ് ദിവസം കാത്തിരിക്കണം ഫിലിസ്തീൻ യുദ്ധത്തിൽ വരികയാണ് ഞാൻ ഏഴാം ദിവസത്തോടെ വരും എന്നാൽ നിശ്ചയിച്ച ദിവസം ഷമോൽ പ്രവാചകൻ സമയത്തെത്തിയില്ല സമയത്തെത്തിയില്ല തന്നോടുകൂടിയുള്ള പട്ടാളക്കാരൊക്കെയും ജനമൊക്കെ ചതറിപ്പോയി സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ല ഫിലിസ്തീൻ മിഗ്മാസിൽ പാളയം അടിച്ചു കിടക്കുന്ന കൂടാരം അടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഫിലിസ്തീൻ പെട്ടെന്ന് അടുത്തേക്ക് എത്തും അതിനു മുമ്പേ ആമേൽ ഈ ആളുകൾ ചതറാതിരിക്കുവാൻ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുവാൻ ഷൗൽ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയുമോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പാപമാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പാപമാണോ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ഒരു യാഗം കഴിച്ചതിന് എന്തിനാ ഇത്ര കഠിനമായ ശിക്ഷ ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കിയോ ആ ഷമുവേലിന്റെ വൈകൽ രാമൻ രാമൻ ഷൗലിന് ഒരു പരീക്ഷണ പരീക്ഷയായിരുന്നു ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് ആമേൻ അതിനപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു നീ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ മീത് നിന്റെ രാജ്യത്വം ദൈവം ഉറപ്പിക്കുമായിരുന്നു ബൈസലോ ഷവല് മറന്നുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് പിതാക്കന്മാരോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ച ഒരു സത്യം നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഷൗലിന്റെ ജീവിതത്തിലും ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിതത്തിലും പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിന്റെ മിടുക്കൾ കൊണ്ടോ ആമേ ജയത്തിന് കുതിര വ്യർത്ഥമാണ് ആമേ മനുഷ്യന്റെ ഉരുക്കളി ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് രാത്രി യഥാർത്ഥ യുദ്ധം ജയിച്ചു വന്നൊരു അബ്രഹാമിനോട് ദൈവത്തിന് അഭിഷക്തനാകുന്ന ആമേ മഹാപുരോഹിതൻ മിൽക്കസത കത്തുന്നതിനായ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തനായ പുരോഹിതനായ മൽക്കസത ഒക്കെ പറഞ്ഞു നിന്റെ ശത്രുവിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ആമേനത്തുന്നതിനായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി നീ മനസ്സിലാക്കുക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തത്രപ്പെട്ട് ആമേ തിക്കും തിരക്ക് ഓടി നടക്കല്ലേ ഹലേലുയ പ്രൈസലോ യഹോവയ്ക്ക് കാത്തിരിക്ക തക്ക കാലത്ത് അവൻ നിന്നെ ഉയർത്തും തക്ക കാലത്ത് ദൈവത്തിന് നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ അവന്റെ ബലമുള്ള കരത്തിൻ കീഴിൽ നീ ഒന്ന് താനിരിക്കണം നിന്നെ ഉയർത്തുപോളം താന്തിരിക്കണം ഉയർന്നുപോയാൽ അപകടമാണ് ഫൈസലോൺ ഉയർന്നുപോയ പലരും തകർന്നിട്ടുണ്ട് സ്വയം ആരും എഴുന്നേൽക്കരുത് ദൈവം നമ്മെ ഉയർത്തുവാൻ അനുവദിക്കട്ടെ അനുവാദം കൊടുക്കുക അമൻ ദാവിദ് ശൗലിന് പറ്റിയത് പരക്രമിച്ചു സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായപ്പോൾ അവൻ പ്രതികൂലങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ആളുകളെ ചെതുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു യുദ്ധം തുടങ്ങുന്ന സമയമായി ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ യുദ്ധത്തിന് ഞാൻ ആ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലത് ദൈവഷ്ടം അന്വേഷിക്കാറില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ദൈവഗതത്തിന്റെ പുള്ളിലാണോ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടി ഭാഗമാണോ അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാൻ നേരമില്ല നമ്മളങ്ങ് കയറി പ്രവർത്തിക്കും വേറെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അലേല് തത്രപ്പെട്ട് കാലടി വെക്കുന്നവൻ നാശത്തിലേക്ക് ആ പോകുന്നത് കേട്ടോ അലേലുയ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി താണിരുന്നാൽ അമേല് ചേച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുവരും ഏത് ചാരമായി തീർന്നാലും ഏത് പ്രതികൂലങ്ങൾ നിന്നെ ചാരമാക്കി തീർത്താലും ഇന്ന് രാത്രി നീ വിശ്വസിക്കുക ആ ചാരത്തിൽ നിന്നും ഒരു അമേ ജീവൻ തരാൻ കഴിയുന്നവനാ നമ്മുടെ ദൈവം മരിച്ച ലാസ്റ്റർ ഉയർപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ കർത്താവല്ലേ ഇസ്രേൽ മക്കളുടെ മരുഭൂമി യാത്രകളിൽ ഏതെങ്കിലും യുദ്ധം അമേൻ അവർ തോറ്റ അമേ രണ്ട് തോറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ പാപ നിമിത്തം മാത്രമായിരുന്നു ജയോത്സവമായി അവർ നടത്തിയത് നമ്മുടെ കർത്താവല്ലേ 
നാൽത്തോറും നമ്മെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവല്ലേ ആ ദൈവത്തിൽ ഒരാശ്രയം വെക്കാതെ ആ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് അവേൻ അമേൻ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സ്വന്തമായ വഴികളിൽ അതിനൊരു ആത്മീയ പരിവേഷം കൊടുത്തു തനിക്കധികാരമില്ലാത്തത് തനിക്ക് യോഗ്യതയില്ലാത്തത് ചെയ്തു അപ്പൊ പറഞ്ഞു നീ ഈ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഓരോ കാര്യം നോക്കണം നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ നടത്തുന്ന പരീക്ഷയിൽ ആണ് എത്ര പേർക്ക് അത് ബോധ്യമുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം വരും കഷ്ടത വരും രോഗം വരും ആമേൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് മാറ്റപ്പെടും ഹബക്കൂക്കനെ പോലെ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കന്നുകാലികളില്ല ധാന്യമില്ല ഗോതമ്പില്ല യവമില്ല ആമേൽ പ്രൈസ് മുന്തിരിവള്ളിയില്ല അത്തിപ്പടമില്ല എല്ലാം പറഞ്ഞു പോലും ഗോത്തിൽ കാളകളോ ആടുകളോ ഇല്ല എങ്കിലും ഭക്തൻ പറയും എങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിലേക്ക് സപ്രോത്തം ചെയ്യും ഇന്ന് രാത്രി ആമിൻ നിന്റെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നീ എപ്രകാരമാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് അതോ നീ പതിരി പോയിട്ട് ദൈവത്തെ സംശയിച്ചിട്ട് ആമിൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നെഹിമ്യാവ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മതിലുപണി ദൈവാലോചന പ്രകാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവൻ മതിലുപണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കള്ളപ്രവാചകം വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓടിവാ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും യാഗപടത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കൊമ്പുല പിടിക്കാം നിന്നെ കൊല്ലാൻ ആള് വരുന്നുണ്ട് അമ ഹോവിഡ് ആലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയും യാഗപടം അമേൻ ഒരു പ്രതികൂലത്തിൽ വരുന്നവൻ യാഗപടം പിടിക്കുകയും പ്രാണ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല പക്ഷെ നെഹിമ്യാവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്നെ പോലൊരുവൻ ഓടിപ്പോകുമോ ഞാൻ ഓടിപ്പോകയില്ല എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗത്ത് ആമി ബാക്കി ഭാഗത്ത് പുറകാല പറയാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട് പാപം ചെയ്യുവാൻ അവർ കൈക്കൂലി കൊടുത്തി പ്രവാചകനെ വിട്ടതാ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിനെ ദൈവത്തിന്റെ ആശ്രയത്വത്തെ ആമെ സംശയിച്ചിട്ട് നാം കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ പോലും പാപമായി തീരാമെന്ന് രേഖമ്യാവിന്റെ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കുക സ്ഥിരമാനസ നിന്നിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തോടെ കാക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി സ്ഥിരമാനസ യഹോവിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെയാശ്രമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ഭാഗ്യവാൻ യഹോവിൽ ആശ്രയിച്ച പോരാ യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഭാഗ്യവാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങും ദൈവികത നമുക്ക് അറിയില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അനുകൂലം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമാകുമ്പോൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങും ദൈവമേ കാരണം പ്രതികൂലങ്ങളെ മാറ്റണമെന്ന് ദൈവമക്കളെ ദൈവം അനുവദിക്കാത്ത ചാനലുകളിൽ ദൈവം നിന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വഴികളിൽ നടന്നിട്ട് ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവം മറുപടി തരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആമേ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ ത്യജിച്ചിട്ട് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥ നീ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ അവിടെ കൂടി ഓടി പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം നടക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ സങ്കീർത്തനക്കാരനെ പോലെ പറയണം എനിക്ക് യുദ്ധം നേരിട്ടാലും ഞാൻ ദുർഭയമായി ഇരിക്കും എന്ത് പ്രതികൂലം വന്നാലും ഏത് പ്രയാസം വന്നാലും ഞാൻ ദൈവസന ഭയരഹിതനായി എനിക്ക് യുദ്ധം നേരിട്ടാലും ഞാൻ നിർഭയമായി വസിക്കും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കളെ ദാമി ശൗലിന് പറ്റി അബദ്ധം അവന് കാത്തിരിക്കാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രൈസ് ഹാലിയ ആമെ സമയത്തിന് ആമെ ഹാലിയ കാത്തിരിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ രാജ്യത്വം നിലനിൽക്കുകയില്ല പ്രൈസലോ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഹാലിയ പ്രൈസലോ രണ്ടാമത്തത് ശൗലിന് നീക്കുവാനുണ്ടായ കാരണം ഒന്ന് ശമുവലിൽ പതിനഞ്ചിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണും രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശമുവിൽ പതിനഞ്ചിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ൊഴിപ്പിച്ച് <laughs> അവരോട് കനിവ് തോന്നരുത് അവരോട് കനിവ് തോന്നരുത് പുരുഷന്മാരെയും 
സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മുല കുടിക്കുന്നവരെയും കാള ആട് ഒട്ടകം കഴുത എന്നിവയെയും സംഹരിച്ചു കളക എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിച്ചു കളക എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധങ്ങളെ പുസ്തകമുണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവമേൻ അവർക്ക് പിതാവ് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് വാക്തത്വം ചെയ്ത വാക്തത്വ ദേശത്തേക്ക് അവർ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചവർ അവയെ പരിച്ഛേദനെ ആചരിച്ചു അങ്ങനെ ഇസ്രയേലിലെ പുരുഷന്മാരൊക്കെയും പരിച്ഛേദന ഏറ്റു പോകുമ്പോൾ അവരെ പിന്നരയിലുള്ളവരെ അമാലൊക്കെ പുറകിൽ നിന്ന് ആക്രമിച്ചു പോന്നു ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കുക അമേൻ ഈ പിന്നില് പോയിരിക്കുന്ന പരിപാടി ആത്മീയ രംഗങ്ങളിൽ വാക്തത്വ ദേശത്തേക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ യാത്രയിൽ നീ പുറകെ നടക്കരുത് ഫൈസലോ നീ എപ്പോഴും മുന്നിൽ പൊക്കോളോ ദൈവകൃപയുടെ ഈ നിത്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നീ പിന്മാറ്റക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ യോത്തിൽ വന്നു യോത്തിൽ വന്നു ഫൈസലോ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടിക്കടച്ചതായ അമേൻ ഈ അളകൊടമ്പൻ പരിപാടി ഇതിൽ വേണ്ട നീ അങ്ങനെ പിന്നിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ ദൈവമക്കളെ ശത്രുവിന്റെ ആക്രമണം കൂടെയാ കൂടുതലാ പിന്നെ അമാലോക്കൻ ഒളിച്ചാക്രമിക്കുന്നവന അവൻ പിന്നിൽ നിന്ന് ആക്രമിച്ചു പിന്നീട് നമുക്കറിയാലോ മോശ പർവ്വതി കയറി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യോശുവ താഴ്വരയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അവരെ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അന്ന് ദൈവം മറന്നില്ല തന്റെ ജനത്തിന്റെ വേദനയിൽ തന്റെ ജനത്തിന്റെ കഷ്ടതയിൽ പുറകിൽ നിന്ന് ആക്രമിച്ച അമാലോക്കനെ ദൈവം മറന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ജനത്തെ തൊട്ട അമാലോക്കനെ ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്ത് ചേദിച്ചു കളയും പേരിൽ അടിയാക്കും മായ്ച്ചു കളയും ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കുക നിന്നെ അങ്ങ് തൊടാനൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് കടിയില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് രാത്രി അത് വിശ്വസിക്കുക ദൈവ മക്കളെ അമ്മ നമ്മെ പരിപാലിക്കാൻ ഒരു ദൈവ പൈതലുണ്ട് ആർക്കും ചവിട്ടി മരിച്ചു പോകാനുള്ള സർവേകാലല്ല ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മോട് എതിർക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നാം ശക്തരല്ലായിരിക്കാം നമ്മ വളരെ ദുർബലരായിരിക്കാം പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയാണ് നിന്നെ തൊടുന്നവൻ നിന്നെ തൊടുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃഷ്ണമണിയെ തൊടുകയാണ് നമുക്ക് പോലും കഴിയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കൃഷ്ണമണിയെ തൊടാൻ എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു കരങ്ങൾ നീട്ട അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പോലും നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കൃഷ്ണമണിയെ തൊടുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെങ്കിൽ വേറൊരുത്തൻ കയറി നിന്നെ തൊട്ടാൽ കർത്താവ് താതാത്മ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് നിന്റെ കണ്ണ് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയെ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ കൃഷ്ണമണിയെ തൊടുന്നത് തുല്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കുക നീ അമ്മൻ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക കർത്താവ് നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നു തീച്ചുള്ളിലാണെങ്കിലും ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിക്കും അമേ സിംഹക്കുഴിയിലാണെങ്കിലും ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിക്കും കാരാഗ്രഹത്തിലാണെങ്കിലും ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിക്കും കൈകാലികൾ ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടിയാലും അതെല്ലാം ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അടിഞ്ഞു വീഴും ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവിക പ്രൊട്ടക്ഷൻ വളരെ വലുതാണ് അമേ ദൈവം നമ്മെ ഓർക്കുന്നു നമുക്ക് വന്ന കഷ്ടതയ്ക്കും പ്രയാസത്തിനൊക്കെ കാരണമായതിനെ ദൈവം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വേഗം കടന്നു പോകട്ടെ ദൈവം അമ്മേ കർത്താവ് ശമ്മുവയിൽ ദൈവിക അരുളപ്പാട് അവനോട് അറിയിച്ചു നീ പോയി അമ്മാലോക്കനെ കൊല്ലുക നീ എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ അതേ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ എട്ട് ഒമ്പത് അധ്യായം രാജാവായ ഒറ്റ ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ അമാലോക്കരായ രാജാവായ ആകാഗിനെ ആകാഗിനെ ജീവനോടെ പിടിച്ചു ജീവനോട് പിടിച്ചു ജനങ്ങളെയൊക്കെയും ജനങ്ങളെയൊക്കെയും വാളിന്റെ വായത്തലയാൽ നിർമൂലമാക്കി എന്നാൽ ജനവും എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശൗലും ജനവും ആകാഗിനെയും ആകാഗിനെയും ആട് മാട് ആട് മാട് തടിച്ച മൃഗം തടിച്ച മൃഗം എന്നിവയിൽ എന്നിവയിൽ മേത്തരമായവയും മേത്തരമായ കുഞ്ഞാടുകളെയും കുഞ്ഞാടുകളെയും ഉത്തമമായ എല്ലാറ്റിനെയും നിർമൂലമാക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ നിർമൂലമാക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ ജീവനോട് സൂക്ഷിച്ചു ജീവനോട് സൂക്ഷിച്ചു ഹീനവും നിസ്സാരവുമായവയൊക്കെയും അവർ നിർമൂലമാക്കി അമ്മ പൊട്ടും അതോ നിനക്കും പുറത്താക്കി അപ്പോൾ മതി പ്രൈസിലോ ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലായോ ദൈവം രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായത്തിൽ അമ്മ വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒന്നിനോട് കനിവ് തോന്നരുത് അമേൽ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും അമ്മ സകല കന്നുകാരികളെയും സകലത്തെയും അമളപ്പെട്ടതല്ല ഭൂമിൽ നിന്ന് തുടച്ച് നീക്കണം അവന്റെ വംശത്തെ നീ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിനാലയിക്കപ്പെട്ടവൻ 
മേത്തരമായതും അവേ പ്രൈസ് പുഷ്ടി ഉള്ളതും തങ്ങൾക്കായി ജീവനോട് സൂക്ഷിച്ചു കൊറണത്തിനെ കൊന്നു ഏതെന്നറിയോ അമേ പ്രൈസിനോട് ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത സകലത്തെ കൊന്ന് അതിന്റെ അകത്തെ അമേൻ എന്താ പറയുന്ന സ്റ്റാമൻ അമേ പ്രൈസിനോ ക്രീം അതെല്ലാം അവർ അവർക്കായി ശേഖരിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ചിലപ്പോ ചിലത് ദൈവം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമം അത് നാളെ നിലയ്ക്ക് ദോഷമായി തീരുമെന്നുള്ളത് കണ്ട ദൈവമാണ് ആമേൻ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിപ്പിക്കും ആമേൻ അവർക്ക് വിടാൻ പറയുന്നത് കർദ്ദേ പട്ടണമായി ഊരിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു അബ്രഹാമിനെ ആ ദൈവശബ്ദ കേട്ടവൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു എന്നാ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു ഭൂകമ്പത്തിൽ ആമേൻ ഊർ പട്ടണം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു നോക്കുക ഒരു ഹമേ താൻ താൻ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ദേശത്ത് നിന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ദോഷം വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്റെ ഭക്തരെ മാറ്റുന്ന സർവശക്തനാകുന്ന ഒരു ദൈവ കൃപ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മേലുണ്ട് നമുക്കത് അറിയാം മതി മക്കളെ പക്ഷെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നാളെ നിനക്ക് ദോഷമായി വരുന്നതെല്ലാം നീ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം ഒഴിവാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ദൈവം ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞതിനെ നീ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കണം അതിനെ നീ നിനക്കായി സൂക്ഷിക്കരുത് നാളെ രമാലോക്യം കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ജീവനോട് നിന്റെ തലയെടുക്കാൻ നീ ഉന്മൂലം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ശേഷിച്ച് കിടക്കുന്നവനാ അമാലോ ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് എല്ലാം മാറ്റിക്കളയുവാൻ നമുക്കിടയെ തീരുന്നു ചിലരെ ഈ പ്രാർത്ഥന എന്നൊരു സൂത്രാക്കും ആമേ പ്രൈസ് ഹലേലുയ്യ ആമെ അവരിങ്ങനെ പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ആമേ പ്രൈസ് ലോൺ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള ആർത്തി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു ആത്മീയ പരിഭാഷത്തിനകത്തുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് വായിക്കാം അതേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്ന് ഷമയിൽ പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് യഹോവിയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ ഹോമയാഗങ്ങളും ഹനനയാഗങ്ങളും ദൈവത്തിന് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് ഇത് ഇഷ്ടമുണ്ടോ നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവഗീതല്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് ദൈവഗീതമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ചെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ദൈവ ഇഷ്ടം അവയെ ദൈവത്തിന്റെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ വിട്ട് അനുസരണക്കേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ട് പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ദൈവ മക്കളെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഹനനയാഗങ്ങളും ഹോമയാഗങ്ങളും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമാകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല പ്രസാദമാകുകയില്ല നമ്മൾ ആത്മീയ പോഷ് പോലീസ് കൊടുക്കരുത് അമേൻ അതിനെ ആത്മീയതയുടെ ഒരു വാക്ചാതുരം കൊണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കരുത് ദൈവം ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കായിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് ഇതാ അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുട്ടാടുകളുടെ മേധസ്സിനേക്കാളും നല്ലത് മത്സരം ആദിചാര ദോഷ പോലെയും ഞാൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് സഭയിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അമേ അതേ കുറിച്ച് അമ്മ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ ഹോവിട വചനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് കൽപ്പനകളെ ദൈവവചനത്തിന് കീഴ്പ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവദിനത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കായിക കൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു രണ്ടാം വർഷം അവസാനിച്ചു മുപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത് വയസ്സ് മാസത്തിലേക്ക് എത്തിയ ദൈവിക കൃപയുടെ വ്യാപാരം ഇതോടെ അവസാനിച്ചു ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ രണ്ടു വർഷവും പുതിയ നിയമത്തിൽ നാൽപ്പത് വർഷവും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ചരിത്രം അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി മൊത്തം രാജാവ് അഭിഷേകത്തിനായും അഭിഷേകമില്ലാതെയും ജീവിച്ചതാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം നമുക്കത് വിടാം അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് തെറ്റുകൾ ശൗലിനെ ദൈവം മാറ്റാൻ കാരണം ഒന്ന് കാരണം ഒന്ന് കാത്തിരിക്കുവാൻ അവന് ക്ഷമയില്ലായിരുന്നു എട്ടുത്തു ചാടി പെട്ടെന്ന് ചാടി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് കാത്തിരിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താടുകുമെന്ന് ചോദിക്കാതെ അവൻ അങ്ങ് തത്രപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു 
അതുകൊണ്ട് അവൻ അത് നഷ്ടമായി തീർന്നു രണ്ടാമത്തത് ദൈവം തനിക്ക് അവൻ ഒരു കൽപ്പന തന്റെ ഒരു പദ്ധതി അവൻ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ ദൈവ പദ്ധതി വിട്ട് തന്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കുക നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പകരം നീ എന്ത് വെച്ചാലും അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ല ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്ക് യഹോവ നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ രാജ്യം നിന്നിന്റെ രാജ്യത്ത് പദവിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ തള്ളിയിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും പലർക്കും പറ്റുന്ന വലിയൊരു അബദ്ധമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതെ വേറെ പലതും പോയി ചെയ്യും അന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവർ ജീവിക്കും ഇന്ന് രാത്രി ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ശൗല് നമുക്കൊരു ഗുണപാഠ കമ്മേൽ ഒരു കഥാപാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റോൾ മോഡലായി റോൾ മോഡലല്ല നമുക്കൊരു അമേൻ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഗുണോപദേശത്തിനായി കർത്താവ് അവനെ അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് എന്നാൽ ഇതേപോലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദാവീത് കടന്നുപോയി ഇതിനേക്കാൾ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയത്തിൽ ദാവീത് കയറിപ്പോയി അത് നമുക്ക് വായിക്കാം വേഗം വായിക്കാം ഒന്ന് ശമ്പൽ മുപ്പതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ ദാവീദും അവന്റെ ആളുകളും മൂന്നാം ദിവസം സിഗ്ലാഗിൽ എത്തിയപ്പോൾ അമാലേക്കർ തെക്കേ ദേശവും സിഗ്ലാഗും ആക്രമിച്ച് സിഗ്ലാഗിനെ ജയിച്ച് അതിനെ തീ വെച്ച് ചുട്ടുകളഞ്ഞിരുന്നു അവിടെയുള്ള വലിയവരും ചെറിയവരുമായ സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോയതല്ലാതെ ആരെയും കൊന്നില്ല ദാവീദും അവന്റെ ആളുകളും പട്ടണത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് തീ വെച്ച് ചുട്ടിരിക്കുന്നതും ഭാര്യമാരെയും പുത്രിപുത്രന്മാരെയും അടിമകളായി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നതും കണ്ടു അപ്പോൾ ദാവീദും കൂടെയുള്ള ജനവും കരവാൻ ബലമില്ലാതാകുവോളം ഉറക്കെ കരഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ കരത്തി അഭിനോവോ ഏഴാം ദാവീദ് അഖിമലേഖിന്റെ മകനായ അഭ്യേദ പുരോഹിതനോട് ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിന്റെ ധ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാവീദിനെ കരയാൻ ശക്തിയില്ല കൂടിയുള്ളവർ ദാവീദിനെ കല്ലെറിയാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയില്ല കരയാൻ ഇനി ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു വലിയ പശ്ചാത്തലത്തേക്ക് അവ എത്തിയിരിക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ദാമേൻ ചവുല് പറഞ്ഞു ഇതാ ജനം ചതറുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാവീത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആമേൻ ദൈവം പറയാത്തത് ചെയ്യാനല്ല ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ അഭ്യാദ പുരോഹിതനോട് പറയാൻ ഏഫോദ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഏഫോദ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അഭ്യാദർ ഏഫോദ് ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ ദാവീദ് യഹോവിയോട് ഞാൻ ഈ പരിശയെ പിന്തുടരണമോ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ പരിശയെ പിന്തുടരണമോ അവരെ എത്തിപ്പിടിക്കുമോ അവരെ എത്തിപ്പിടിക്കുമോ ചോദിച്ചു വീണ്ടും ചോദിച്ചു നീ അവരെ എനിക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയുമോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോ ദാവീദ് ഇത്രയും സ്വന്തം മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും കൂടിയുള്ളത് സകലരുടെയും സകല സമ്പത്തും കൊണ്ടുപോകുകയും ശൗലിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായി ലഭിച്ചത് ഒരു അഭയാർത്ഥി കേന്ദ്രമായ സിക്ലാഗ് ആമേ പൂർണ്ണമായി ചുട്ടു നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആ പ്രതിസന്ധിയിലും ശൗലിനെ പോലെ പോഷത്വം ദാവീത് ചെയ്തില്ല അവൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടില്ല അവൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിൽ പ്രതിസന്ധികൾ അമേൻ മൂ അമേ അതിന്റെ പോ അമേ അമേ ഏറ്റവും ഉച്ച സൈന്യക്കുമ്പോൾ നീ പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട് തത്രപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ പരിഹാരം അന്വേഷിച്ച് അബദ്ധത്തിൽ ചാടരുത് പകരം ഇന്ന് രാത്രി നീ മനസ്സിലാക്കുക കർത്താവിനോട് ചോദിക്കും കർത്താവിനോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ ദൈവം നിനക്ക് സകലതും അനുകൂലമാക്കി തരും അമേൻ ഇനി അതിന്റെ അതിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അമേൻ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ദൈവ സഹായത്തിനും കൃപയ്ക്കും യാചിച്ച ദാവീദ് ശൗലിനേക്കാൾ വലിയ നഷ്ടം സഹിച്ചവന് അമ്മ സഹിച്ചവനാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും അമാലേക്കർ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്ന കോയന്തൊക്കെയും ദാവീദ് വീണ്ടും കൊണ്ടു അമാലോക് അമാലോക്യർ അപകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതെല്ലാം ദാവീദ് വീണ്ടും ദാവീദ് വീണ്ടു തന്റെ രണ്ട് ഭാഗം ഇനി അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിച്ച മതി അമേൻ അമാലോക്കർ കൊണ്ടുപോയത് ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ ഒന്നുപോലും വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിക്കാത്തതിൽ പടയ്ക്കൊണ്ടിരാത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അമേൻ അമാലോക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അമൻ ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് അപകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതൊക്കെയും ദൈവകൃപയുടെ അഭിഷേകത്തെ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ദൈവവൈദ്യരെ
നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കളയൊക്കെ ചെന്നാ മതി നീ തത്രപ്പെട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കാലടി വയ്ക്കുമ്പോൾ അമ്മ യുക്തിയുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ശരിയുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ അമേൻ പ്രൈസിലോൺ പോയി ഒരു മനുഷ്യന്റെ വഴിയിൽ എല്ലാം ശരിയായി തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ അവസാന മരണ വഴികളാണ് ഒരു ദൈവവൈദ്യ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവാലോചനയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടാൽ അവിടെ വിജയം എടുക്കുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന കേട്ടാൽ ഈ ഒന്ന് ശമ്പയിൽ മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അവന്റെ കൂടിയുള്ളവരെല്ലാവരും കല്ലറിയാൻ ശ്രമിച്ചു ഇവനൊരു വൈരാഗ്യത്തിലായി ഭയങ്കര കലിപ്പിലായി അവരെല്ലാം ഇവനെ കൊല്ലാൻ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ തിരിക എന്നാൽ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതേ അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതേ ജനതയായിട്ടാണ് ദാവിദ് വീട് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് വളരെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വന്നവരാ രാത്രി എത്തിയപ്പോഴാ സംഗതി കണ്ടത് അവർ അമൻ കരയുവാൻ ശക്തിയില്ലാതെ കരഞ്ഞു ദാവീദിനെ അറിയാൻ തീരുമാനിച്ചു അതേ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളെ വൈരാഗ്യത്തോട് അഭിമുഖരിച്ചവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന കേട്ടപ്പോൾ അവരെ ദൈവം ശക്തീകരിച്ച് ദാവീദിന്റെ കൂടെ അയക്കുക ഒരുവന്റെ വഴിയിൽ പ്രസാദം തോന്നിയാൽ അവൻ ശത്രുക്കളെ ദൈവം അവരോട് അണക്കും ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ആരെല്ലാം പ്രതികൂലമായി തന്നാലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവവൈദ്യലെ അവർ നാളെ എനിക്ക് അനുകൂലമായി തീരും അവർ നിന്നോട് അവരെ നിന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ നമ്മുടെ ദൈവം മതിയായവനാ നീ ഒന്നിനാല് ഭാരപ്പെടേണ്ട നീ പാമെ കറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കർത്താവേനോട് നന്ദി കേട് കാണിച്ചല്ലോ ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയില്ല എന്ന് പേടിക്കേണ്ട ദൈവമക്കളെ അവയെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെയും ഒൻപതാം ആറാം വാക്യത്തിന്റെയും ഏഴാം വാക്യത്തിന്റെയും ഒൻപതാം വാക്യത്തിന്റെ നടുക്കിൽ ദൈവത്തിനോട് ആലോചന ചോദിച്ചത് ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന വിജയത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇന്ന് രാത്രി രണ്ട് വാക്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കട്ടെ ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാൽ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാൽ അവന്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യമായി തീരണം ഒന്ന് രണ്ട് കൊരിന്റെ ലേഖനം സമയങ്ങൾ പോയതുകൊണ്ട് വേഗം പോവുകയാണ് രണ്ട് കൊരിന്റെ ലേഖനം രണ്ടിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി വല്ലപ്പോഴും അല്ല ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ദൈവക്കളെ എവിടെ ചെന്നാലും ചില എവിടെ ചെന്നാലും പുരാതികള് ഇല്ലായ്മകള് കഷ്ടതകള് ദൈവനാമത്തെ അങ്ങ് ദുഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പ്രീസലോ എപ്പോഴും ഒരാളെ കണ്ടാൽ സംഘമന് പരാതികള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വായ തുറന്നാൽ പരാതികളും പരാധീനതകളും ഇല്ലായ്മകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചെന്താണ് ആമ ദൈവത്തിന്റെ പരിമൾ സുഗന്ധങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദാബീദിലൂടെ അത് വെളിപ്പെട്ടു ദാനിയലിലൂടെ അത് വെളിപ്പെട്ടു അസിരിയാവ് അനന്യാവ് മീഷായലിലൂടെ അത് വെളിപ്പെട്ടു പത്രോസിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു പൗലോസിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു യോഗനാനിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു എല്ലാ ആയിരക്കണക്കിന് കോടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാരിലൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെട്ടു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലൂടെ അമേൽ പ്രൈസ് ദൈവത്തിന്റെ സൗരഭ്യം ചുറ്റുപാടുകളും അതിരുകളില്ലാതെ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സ്വത്തുകൾക്കേ വേലയുള്ളൂ ഈ സ്വാമി സൗരഭ്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിലില്ല പക്ഷെ ദുർഗന്ധത്തിനും അത് തന്നെയാണ് നിയമം കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വചനം ഒരിക്കലും വായിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ തന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യ വാസനയായി ഞാനും അമേന്റെ കുടുംബവും നിങ്ങളും നിന്റെ കുടുംബവും ചുറ്റുപാടുകളിൽ അവൻ എന്താണ് പരത്തുന്നത് സുഗന്ധമാണോ ദുർഗന്ധമാണോ നാം സുഗന്ധ പരുത്തുന്നവരായി തീരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മയെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അമേൻ ഉത്തമകരനാലിന്റെ പതിനാറിൽ ശൂന്യം കയറ്റി പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് വർദ്ധി കാറ്റയെ ഉണരുക എന്റെ കാറ്റയെ വരിക എന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് സുഗന്ധം കാറ്റ് വരട്ടെ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരട്ടെ 
പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും എന്റെ തോറ്റത്തിൽ നിന്ന് കരച്ചിലിന്റെയും സങ്കടത്തിന്റെയും ഇല്ലായ്മകളുടെയും പരാധീനങ്ങളുടെയും ചെറുത്തമ്മേ സുഖമേൻ ഗന്ധമല്ല എന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് സുഗന്ധ വീശേണ്ടതിനെ അത് മടത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയൻ ആമേൻ നാമം മഹത്വപ്പെടുമെന്ന് ആമേൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം കാത്തിരിപ്പിന്റെ ശക്തിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവിക പദ്ധതിയോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ചാലുള്ള വിജയത്തെ മനസ്സിലാക്കി ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഈ വലിയ വിജയം നമുക്ക് അനുഭവമാക്കുവാൻ സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശ്വദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് കണ്ണ